Veil of Tales এ আজ স্যার আর্থার কনন ডয়েল এর শার্লক কাহিনী দ্য গ্লোরিয়াস স্কট গল্পের অনুবাদ পরিচালনা প্রোডাকশন ও সাউন্ড ডিজাইন আমি শীর্ষেন্দু ভৌমিক সহ পরিচালনা এবং সহযোগিতায় স্বাগত সাহা ভৌমিক পোস্ট ডিজাইন সৌম্যদীপ গুই তাহলে শুনতে থাকুন আমাদের আজকের শার্লক কাহিনী দ্য গ্লোরিয়াস স্কট ডিসেম্বর মাসের এক শীতের রাত আমরা দুজনে বসেছিলাম ফায়ার প্লেসের সামনে মুখোমুখি দুটি চেয়ারে এমন সময় হোম হঠাৎ বলে উঠল এই কাগজগুলো দেখো ওয়াটসন খবরের কাগজ থেকে চোখ তুলে দেখলাম হোমস আমার দিকেই তাকিয়ে আছে ওর হাতে একটা কাগজের পাকানো তারা সেটার বাঁধন খুলতে খুলতে হোমস বলল আমার মনে হয় এগুলো তোমার একবার পড়ে দেখা উচিত আমি বললাম কি এগুলো হোমস বলল এগুলো হলো গ্লোরিয়াস স্কট সংক্রান্ত কেসের যাবতীয় নথিপত্র আর সাথে রয়েছে একটা কাগজের টুকরো এর উপর কয়েকটা লাইন লেখা আছে যেগুলো পড়ে মিস্টার ট্রাইভো জাস্টিস অফ পিস রহস্যজনকভাবে মারা যান মারা যান হম তবে আর বলছি কি এই এই দেখো না দেখো দেখো হোমস আমার দিকে একটা ধূসর রঙের চিরকুটে গিয়ে দিল সেটা হাতে নিয়ে পড়ে দেখি তাতে লেখা আছে দ্য সাপ্লাই অফ গেম ফর লন্ডন ইজ গোয়িং স্টেডিলি আপ হেডকিপার হার্টসন উই বিলিভ হ্যাজ বিন নাও টোল টু রিসিভ অল অর্ডার্স ফর ফ্লাই পেপার অ্যান্ড ফর প্রিজার্ভেশন অফ ইউর হেন ফিজমস লাইফ অর্থাৎ লন্ডন শহরে শিকার করা পশু ও পাখির মাংসের চাহিদা ও সাপ্লাই সম্প্রতি খুবই বেড়েছে সাপ্লায়ার ও হেডকিপার হার্টসনকে তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাছি মারার কাগজের বন্দোবস্ত করতে ও মুরগির ফলন বাড়াতে লেখাটার মাথা মুন্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না চোখে প্রশ্ন নিয়ে হোমসের দিকে তাকাতেই দেখি সে মিটিমিটি হাসছে বলল তোমাকে বড্ড বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওয়াটসন সেটাই স্বাভাবিক নয় কি আমার তো মাথায় ঢুকছে না এরকম একটা সাধারণ কথা বা লেখা কি করে কারোর মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে পারে বরং এটা দেখে তো হাসি পাবার কথা তা তুমি খানিক ঠিকই বলেছ বন্ধু কিন্তু সত্যি কথা এটাই যে এই লেখা পড়ে একজন বলিষ্ঠ চেহারা এবং সুদৃঢ় মানসিকতার মানুষ এমনভাবে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন যে মনে হয়েছিল যে এটা কোনো কাগজ নয় বরং একটা রিভলভারের বাট এবং সেটা দিয়ে যেন ওর মাথার পেছনে সজোরে আঘাত করা হয়েছে আর তাই তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছেন এবার আমি বললাম তুমি তো বিষয়টা আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিচ্ছ তা তোমার হঠাৎ এটা মনে হলো কেন যে এই কেসটা সম্বন্ধে আমার জানা উচিত কারণ এটা হলো আমার জীবনের প্রথম কেস কথাটা শুনে আমি রীতিমতো চমৎকৃত হয়ে উঠলাম আলাপ হওয়ার পর থেকে আমি ভেবে এসেছি হোমসের প্রথম কেসটা সম্বন্ধে জানতেই হবে তার অমন তুখোর মস্তিষ্কটি কবে কিভাবে অপরাধ জগতের হাল হদিস খুঁজতে আরম্ভ করল কিন্তু হোমসে কখন কি মুটে থাকবে তা বলা দায় তাই জানার কোনো সুযোগ পায়নি আজ মনে হচ্ছে বাবু গপ্প বলার মেজাজে আছে পাইপে একটা লম্বা টান দিয়ে হোমস বলতে আরম্ভ করল তোমায় কখনো ভিক্টর ট্রাইভারের গল্প করিনি তাই না দু বছরের কলেজ জীবনে ওই আমার একমাত্র বন্ধু ছিল তুমি তো জানো ওয়াটসন আমি খুব একটা সামাজিক মানুষ নই তখনও ছিলাম না বরং নিজের হস্টেলের ঘরে বসে একা একা নানান জটিল চিন্তা ভাবনা করতেই আমি বেশি পছন্দ করতাম বলতে পারো সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে আমার এই ডিডাকশনের পদ্ধতিটা তৈরি হয়েছিল আমার সহপাঠীদের সঙ্গেও আমার খুব একটা বন্ধুত্ব বা পরিচয় ছিল না প্রথম প্রথম ক্লাবে গিয়ে বা কলেজের টুর্নামেন্টে ফেন্সিং বা বক্সিং করতাম দু একবার মেডেলও জিতেছি কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে কারো সঙ্গে আর যোগাযোগ রইল না বুঝলে একমাত্র ট্রেভারই ছিল সেই মানুষটা যার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অটুট ছিল 
ওর সঙ্গে আলাপ হওয়াটাও খুব অদ্ভুত ভাবে জানো তো এক রবিবারের সকালে আমি কলেজের পাশের গির্জায় যাচ্ছিলাম সার্ভিস অ্যাটেন্ড করতে চার্চের দরজার ঠিক মুখে কোথা থেকে একটা বুলটেরিয়া ছুটে এসে আচমকা আমার পায়ের গোড়ালিতে বসিয়ে দিল এক কামর ব্যাপারটা এতটাই অতর্কিতে ঘটে গেল যে আমি বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগই পেলাম না চারপাশে তো একেবারে সরগোল পড়ে গেল পরেই জানতে পেরেছিলাম ওই নচ্ছার কুকুরটির মালিকের নাম ভিক্টর ট্রেভার দুটো মানুষের বন্ধুত্ব শুরু হবার জন্য এমন ঘটনা মোটেও উপযুক্ত নয় কিন্তু সেই সময় থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব শুরু হয় আগামী যে দশটা দিন আমাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকতে হয়েছিল সেই সময়টায় ভিক্টর ট্রেভার নিয়মিত আমার ঘরে আসত এবং আমার খোঁজ খবর নিত প্রথম প্রথম ও আসত তারপর ধরো মিনিটখানেক বসত তারপর চলে যেত তারপর যত সময় যেতে লাগলো ততই আমার ঘরে ওর উপস্থিতির সময় সীমাও বাড়তে লাগলো দিন কয়েক যেতে না যেতেই আমরা ভীষণ ভালো বন্ধু হয়ে উঠলাম ভিক্টর ট্রেফের ছিল একজন দুর্দান্ত উচ্ছল প্রাণবন্ত ছেলে পড়াশোনা থেকে কাজকর্ম কোনো কিছুতেই তার উৎসাহের শেষ নেই আর সে কিনা আমার মতো অলস কর্ম বিমুখ একটা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল তবে আমাদের মধ্যে কিছু মিলও ছিল জানো তো আর একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছিলাম আমার যেমন ও ছাড়া আর কোনো বন্ধু নেই তেমনি ওরও আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো বন্ধু নেই অবশেষে একদিন ও ওর পৈতৃক বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করল নরফকে ডনিথপ নামে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে সেখানেই ওর পৈতৃক বাড়ি ভিক্টর প্রস্তাব দিল যে আমাদের টার্মের মাঝখানে যে বড় দু মাস ব্যাপী ছুটিটা রয়েছে সেটা যেন আমি ওর বাড়িতেই কাটাই আমিও সাদরে ওর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম ভিক্টরের বাবা ট্রেভার সিনিয়র ছিলেন বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ একজন মানুষ যেমন তার ব্যক্তিত্ব তেমনই তার প্রভাব প্রতিপত্তি তিনি ছিলেন স্থানীয় দায়রা আদালতের বিচারপতি এবং এলাকার ডাক সাইটি জমিদার ওদের বাড়িটা পুরনো আমলের বিশাল জায়গা জমি নিয়ে ইটের তৈরি বিশাল দোতলা বাড়ি বাইরের দেওয়ালে ওক কাঠের বিম দিয়ে নানা রকম কারুকার্য করা মূল ফটক থেকে একটা রাস্তা সোজা চলে গেছে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত সেই রাস্তার দুপাশে লাইম গাছের বিধি তাছাড়াও এস্টেটের মধ্যে রয়েছে বেশ অনেকগুলো পুকুর আর ঝিল সেখানে যেমন রয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ তেমনই রয়েছে বুনো হাঁসের বার বারন্ত বাড়ির ভেতরে আছে একটা ছিমছাম অথচ সমৃদ্ধ লাইব্রেরি আর সর্বোপরি একজন ভালো রাঁধুনি ফলে বুঝতেই পারছো ওয়াটসন আমার যা যা প্রয়োজন তা সব কিছুই ওখানে উপস্থিত ভাবলাম ছুটিটা মন্দ কাটবে না ভিক্টরের মা অনেক বছর আগেই মারা গেছেন ভিক্টরের এক দিদি ছিল শুনলাম সেও কয়েক বছর আগে ডিপথেরিয়াতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে অতএব এ বাড়িতে পরিবার বলতে এখন শুধুমাত্র বাপ আর তার একমাত্র ছেলে ভিক্টরের বাবা মানুষটিকে আমার কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং লাগলো ভদ্রলোক যে প্রথাগতভাবে খুব শিক্ষিত তা বলা যায় না কিন্তু তাকে দেখে বেশ বোঝা যায় শারীরিক এবং মানসিকভাবে তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের একজন মানুষ তিনি হয়তো অনেক বই পড়েননি কিন্তু তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি যা যা শিখেছেন তা তিনি বিন্দু মাত্র ভোলেননি মোটাশোটা চেহারা এক মাথা কাঁচা পাকা চুল মুখে চামড়ার রং রোদে পুড়ে তামাটে আর এক জোড়া জ্বলন্ত নীল চোখ দয়া পরবস এবং পরোপকারী জমিদার হিসেবে ভদ্রলোকের কিন্তু সারা গ্রামে বেশ নাম ডাকছিল এবার আসি আসল ঘটনায় আমি ওদের বাড়িতে আসার কয়েকদিন পরের কথা এক সন্ধ্যায় ডিনারের ঠিক পরেই আমি আর বাপ ছেলে মিলে ড্রয়িং রুমে বসে গল্প গুজব করছিলাম এমন সময় ভিক্টর ওর বাবার কাছে আমার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে নানা রকম গল্প করতে লাগল যে অবজারভেশন এবং ডিডাকশন মেথডের জন্য আমার এত পরিচিতি ওয়াটসন সেটা কিন্তু আমি সেই সময় থেকেই অল্প বিস্তর প্র্যাকটিস করতে শুরু করে দিয়েছিলাম যদিও তখনও ভাবিনি যে এটাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করব তো ভিক্টর তো খুব উৎসাহের সঙ্গে ওর বাবার কাছে আমার আশ্চর্য ক্ষমতার কথা বলছিল 
বেশ বুঝতে পারলাম যে কথাগুলোর একটাও বুড়োর বিশ্বাস হচ্ছে না তিনি ভাবছেন ছেলে বোধহয় বাড়িয়ে বলছে সব কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন তারপর আমাকে বললেন তা বেশ বেশ তা বাবা শার্লক তোমার এই বিশেষ ক্ষমতা একবার আমার উপর প্রয়োগ করো তো দেখি আমি কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে খুব একটা খারাপ নই আমার জীবনেও অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে বলো তো দেখি আমার দিকে তাকিয়ে তুমি আমার সম্বন্ধে কি কি গোপন কথা জানতে পারছো হুম আমি বললাম খুব বেশি কিছু যে পাচ্ছি তা বলতে পারবো না তবে হ্যাঁ এটুকু বেশ বুঝতে পারছি যে গত এক বছর ধরে আপনি বেশ ভয় ভয়ে আছেন সম্ভবত আপনি কোনো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা হামলার আশঙ্কা করছেন কথাটা শুনেই ভদ্রলোকের মুখের হাসি ম্লান হয়ে এলো তিনি কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন তারপর বললেন আরে তুমি তুমি একদম ঠিক ধরেছ বছরখানেক আগে আমরা স্থানীয় অরণ্যে একদল চোরা শিকারিকে ধরি কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হয় তারা আমাদের প্রাণে মারারও হুমকি দিয়েছিল আমার একজন সহকর্মী স্যার এডওয়ার্ড হলি ওদের দ্বারা ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে তার পর থেকে আমি একটু সতর্ক হয়ে থাকি কাছে অস্ত্র রাখি কিন্তু আমি সত্যি বুঝতে পারছি না এই ব্যাপারটা তুমি জানলে কি করে আমি বললাম আপনার লাঠি দেখে আপনার লাঠিটা বেশ দেখতে উপরের ইনস্ক্রিপশনটা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ওটা বছর খানেকের বেশি পুরনো নয় কিন্তু নতুন লাঠি হওয়া সত্ত্বেও আপনি ওটার মাথাটা ফুটো করিয়ে তাতে শিশা ভরেছেন ফলে ওটার মাথাটা এখন এতটাই শক্ত আর মজবুত হয়ে উঠেছে যে ওটাকে অনায়াসে একটা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলে আমি আপনাকে যতটুকু চিনেছি তার থেকে বলতে পারি যে রীতিমতো বিপদের আশঙ্কা না থাকলে আপনি বৃথা এত কষ্ট করতেন না ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোণে আবারও হাসি ফুটে উঠল তিনি বললেন বেশ আর কিছু আপনি আপনার যৌবনে প্রচুর বক্সিং করেছেন একদম ঠিক এইটা কিভাবে জানলে আমার নাকটা কি সামান্য বেঁকে গেছে নাকি আগে না আপনার কান দেখে বুঝলাম এরকম ফ্ল্যাট আর মোটা কানের চামড়া একমাত্র বক্সের দেরি হয় খুব ভালো আর আপনি জীবনে অনেক বছর কোনো খনি এবং খনন কার্যের সাথে যুক্ত ছিলেন আবারও ঠিক আমার পেশাই তো ছিল সোনার খনির তত্ত্বাবধান করা এই তো আমার আর যা কিছুই দেখছো সবই তো ওই সোনার খনির টাকায় আপনি নিউজিল্যান্ডে ছিলেন আপনি জাপানেও গেছেন রাইট হুম আর সবশেষে বলব জীবনের কোন একটা সময় আপনি এমন একজন ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলেন যার নামের আদ্যক্ষর জে এ কিন্তু পরবর্তীকালে আপনি চেয়েছিলেন তাকে ভুলে যেতে আমার এই শেষ কথাটা শোনার পরে মিস্টার ট্রেফার কেমন যেন থমকে গেলেন তারপর ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তার চোখে কেমন যেন একটা উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি কয়েক মুহূর্ত তিনি আমার দিকে একইভাবে তাকিয়ে রইলেন তারপর আমাদের চমকে দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে মুখ থুবড়ে মেঝের ওপর পড়ে গেলেন বাবা মিস্টার ট্রেভার বুঝতেই পারছো ওয়াটসন এরকম একটা ঘটনার জন্য আমরা একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না আমি আর ভিক্টর ছুটে গেলাম বাবা বাবা মিস্টার ট্রেভার বাবা ভদ্রলোকে জামার কলারটা আলগা করে দিয়ে চোখে মুখে জলে ছিঁটে দিতেই তার জ্ঞান ফিরল খানি খাবি খেয়ে শেষমেশ তিনি উঠে বসলেন তারপর জোর করেই হাসবার চেষ্টা করে বললেন আশা করি তোমাদের খুব বেশি ভয় আমি দেখিয়ে দিইনি আমার চেহারা এখনো শক্ত থাকলেও হারটা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে তাই মাঝে মধ্যে এমন হওয়াটা কিছু আশ্চর্য নয় বাবা হোমস আমি জানি না তুমি কি করে এমন আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী হলে কিন্তু আমি বলছি তোমার যা ক্ষমতা রয়েছে তাতে তুমি চাইলে পৃথিবীর সেরা গোয়েন্দাদের একজন হতে পারো 
সাধারণ ওই প্রমাণ খুঁজে থাকা গোয়েন্দারা তোমার কাছে শিশু বুঝলে শিশু তোমার জীবনে নেশা বা পেশা যাই বলো তা হলো ওই সত্যার নেশন আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি বাবা এতেই তোমার উন্নতি হবে সত্যি বটসন সেদিন ওই মানুষটার কথা শুনেই প্রথমবার মনে হয়েছিল যে পর্যবেক্ষণ শিল্পকে এতদিন শুধুমাত্র একটা হবে হিসেবে দেখে এসেছি সেটা তো সত্যি আমার জন্য একটা নতুন পেশার রাস্তা খুলে দিতে পারে তবে সেই মুহূর্তে এত কিছু ভাববার সময় ছিল না কারণ ভদ্রলোককে দেখে খুবই বিধ্বস্ত লাগছিল আমি বললাম আমাকে ক্ষমা করবেন আমি কি আপনাকে অজান্তে কোনো রকম কোনো আঘাত দিয়ে ফেললাম ভদ্রলোক বললেন তা বাবা তুমি হয়তো না জেনে আমার মনের খুব স্পর্শকাতর একটা জায়গায় হাত দিয়ে ফেলেছ তুমি তুমি এত কিছু কিভাবে জানতে পারলে তিনি হালকা চালে কথাগুলো বলার চেষ্টা করলেও দেখলাম তার চোখে একটা চাপা ভয়ের ছাপ স্পষ্ট আমি বললাম ব্যাপারটা একদমই সহজ আপনি যখন হাত বাড়িয়ে ওয়াইন গ্লাসটা তুলছিলেন তখন আপনার জামার হাতাটা খানিকটা সরে গিয়েছিল তখনই দেখলাম আপনার কবজি নিচে কনুইয়ের কাছাকাছি একটা উলকি আঁকা একটা নামের আদ্যক্ষর জে এই দেখলাম লেখাটা আবছা হয়ে এলেও এখনো পড়া যায় কিন্তু তার চারপাশে চামড়ায় ঘষ্টানো দাগ দেখে বুঝলাম আপনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন ঘষে লেখাটা তুলে ফেলতে অর্থাৎ এই মানুষটি আপনার কাছের ছিল বলেই আপনি তার নাম নিজের হাতে লিখিয়েছিলেন আবার আপনি তাকে প্রাণপণে ভুলে যেতে চেয়েছিলেন বলে সেই নাম ঘোষে তুলে দিতে চেষ্টা করেছিলেন ভদ্রলোক অভিভূত কণ্ঠে বলে উঠলেন অদ্ভুত কি আশ্চর্য দৃষ্টি তোমার তুমি একদম ঠিকই বলেছ কিন্তু এই বিষয়ে আমরা আর কথা বলব না জীবনে প্রাক্তন ভালোবাসার মানুষগুলোর থেকে বেদনাদায়ক আর কোথায় কিছুই হয় না The ghost of our old lovers. <laughs> Jage. Uh, cholo. Billiard room e giye goye khat khela jag. Hmm? Esho, esho. Shedinir por theke, shab ke chhu aapato drishti te thik thak thak leo, bhadru lok aama ke ekya manjeno shondheher drishti te dhekhte lag len. Bishwaita Victor ero chukhe pol lo. O aama ke bole u chhi lo. সেদিন তুই যা খেল দেখালি তাতে বাবা আর তোকে সহজভাবে নিতে পারছেন না সব সময় ভাবছেন তুই কি গোপন কথা জেনে ফেললি আবার ভদ্রলোক মুখে কিছু প্রকাশ করতেন না ঠিকই কিন্তু তার মনের মধ্যে ব্যাপারগুলো এমনভাবে চেপে বসেছিল যে চেষ্টা করেও তিনি তার সেই উদ্বেগ চেপে রাখতে পারতেন না শেষে বুঝলাম আমার উপস্থিতি তাকে বড়ই বিড়ম্বনা দিচ্ছে ঠিক করলাম এখানে আর থাকব না আর ঠিক সেই সময়ই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল তখন বুঝতে পারিনি কিন্তু পরে বুঝেছিলাম ঘটনাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেদিন সকালে আমরা বাড়ির বাগানে চেয়ার নিয়ে বসে রোদ পোহাচ্ছি ঠিক সেই সময় বাড়ির মেয়ে এসে জানালো কি একজন লোক নাকি এসেছে মিস্টার ট্রেফারের সঙ্গে দেখা করতে মিস্টার ট্রেফার জিজ্ঞেস করলেন নাম বলেছে মেয়ের জানালো যে লোকটি কোনো নাম বলেনি সে নাকি শুধু মিস্টার ট্রেফারের সাথে একটু কথা বলতে চায় মিস্টার ট্রেফার নাকি তাকে চেনেন বেশ লোকটিকে এখানেই নিয়ে এসো কিছুক্ষণ পর যে লোকটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো তার আচার আচরণ বা চলাফেরায় অশিক্ষার লক্ষণ স্পষ্ট চেহারাটা আদবুড়ো রোগা লম্বা শরীরটা খানিকটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া মুখে বেশ কয়েকদিনের না কাটা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গাল ভাঙা তোবড়ানো মুখটায় লেগে আছে একটা ধূর্ত হাসি দাঁতগুলো বিশ্রী হলুদ রঙের লোকটার পরনে একটা কালি ঝুলি মাখা জ্যাকেট আর তার তলায় লাল কালো ডোরা কাটা একটা জামা পাজামার বেশ কয়েক জায়গায় তালি মারা সব মিলিয়ে একটা নোংরা অ্যাপিয়ারেন্স খেয়াল করলাম লোকটা এসে দাঁড়াতেই মিস্টার ট্রেভার ভয়ানক রকম চমকে উঠে একটা হেঁচকি তুললেন তারপর চেয়ার ছেড়ে ছিটকে উঠে দৌড়ে বাড়ির ভেতর চলে গেলেন 
ব্যাপারটা কি হলো ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না আমি আর ভিক্টর দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য মিস্টার ট্রাভার ফিরে এলেন তার মুখে কড়া ব্র্যান্ডির গন্ধ পেলাম তিনি এসে আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলেন তোমার জন্য কি করতে পারি বলো আগন্তুককে দেখেই আমি ততক্ষণে বুঝে গেছি যে লোকটি পেশায় একজন নাবিক সে তীক্ষ্ণ চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল তারপর বলল আমাকে চিনতে পারছেন না বুঝি মিস্টার ট্রেভার এবার বিস্মিত কণ্ঠে বললেন আরে তুমি হাঁটছেন না নাবিক লোকটি বলল ঠিক ধরেছে শেষ কবে দেখা হয়েছিল আমাদের সেও তো প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল দেখুন দিনকাল কেমন বদলে গেছে আপনার আজকে এত বড় বাড়ি আর আমি এখনো পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি আশ্রয়ের সন্ধানে মিস্টার ট্রেভার বললেন আজ আমার যাই থাকুক না কেন আমি কিন্তু আমার জীবনের পুরনো দিনগুলোকে ভুলে যাইনি এবার তিনি লোকটার দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন বললেন তারপর আবার স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন যাও তুমি রান্নাঘরে যাও সেখানে গিয়ে রাধুনিকে বলো আমি বলেছি তোমার খাবার দিতে আর চিন্তা করো না আমার এই বাড়িতে তোমার জন্য একটা কাজের ব্যবস্থা আমি নিশ্চয়ই করে দেব যাও লোকটি হলুদ দাঁত বের করে বলল ধন্যবাদ স্যার এই গত দু বছর ধরে একটা মালবাহী জাহাজে কাজ করে সবে দেশে ফিরেছি জাহাজে কাজ করতে আর ভালো লাগছে না একটা বিশ্রাম দরকার তাই ভাবলাম এখানেই আসি আমি নিশ্চিত ছিলাম স্যার হয় আপনি নয়তো মিস্টার পেরোস কেউ একজন আমাকে কাজ দেবেনি মিস্টার ট্রেফারের চোখ মুখ যেন আরো সতর্ক হয়ে উঠল তুমি জানো মিস্টার বেডোস কোথায় থাকেন লোকটার মুখের কুটিল হাসিটা আরো একটু চওড়া হল খ্যাক খ্যাক করে হেসে সে বলল আলবাজ জানি স্যার আমার বন্ধুরা কে কোথায় আছে তা সব হাল হদিস আমি জানি কথাটা বলে লোকটা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল মিস্টার ট্রেভার এবার যেন খানিক দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে আমাদের বললেন ইয়ে মানে লোকটাকে চিনি অনেকদিনই মানে লোকটা জাহাজে খালাসির কাজ করত আর কি অনেকদিন আগে বিদেশে যাওয়ার সময় জাহাজে আলাপ হয়েছিল এই আর কি ভালো লোক হ্যাঁ ভালো লোক কথা শেষ করে তিনি আর এক মুহূর্ত বাগানে দাঁড়ালেন না সোজা বাড়ির ভেতর চলে গেলেন ঘন্টাখানেক পর আমি আর ভিক্টর যখন বাড়ির ভেতর ফিরে গেলাম তখন দেখি মিস্টার ট্রেভার আকণ্ঠ মদ্যপান করে ঘরের সোফার ওপর অচৈতন্য ভাবে শুয়ে আছেন বেশ বুঝতে পারলাম কোথাও কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে যার জন্য ভদ্রলোক এইভাবে অস্থির হয়ে পড়েছেন আর সেই অস্থিরতাকে ঢাকতেই এইভাবে নেশা করতে শুরু করেছেন এসব ঘটনার পর আর কিছু ভালো লাগছিল না ওয়াটসন আর বিন্দু মাত্র দেরি না করে পরদিনই আমি ডনি থপ ছেড়ে লন্ডনে ফিরে আসি অত বড় ছুটিটার মোটে প্রথম সপ্তাহটা কেটেছিল অতএব বুঝতেই পারছ ওয়াটসন আমার বাকি ছুটিটা হস্টেলের ঘরে বসেই কেটে গেল আসলে আমার আর ভিক্টরকে এম্বারেস করতে ইচ্ছে করছিল না ছুটিটা যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এই ধরো হপ্তাখানেক বাকি ঠিক তখনই ভিক্টরের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম তাতে লেখা ভীষণ বিপদ তোকে দরকার পত্র পাঠ চলে আয় আমি দেরি না করে আবারও ডনি থপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম স্টেশনে আমার জন্য টাঙা নিয়ে অপেক্ষা করছিল ভিক্টর ওকে দেখেই বুঝলাম বেচারা সময়ে খুব খারাপ যাচ্ছে রোগা হয়ে গেছে শরীরে ক্লান্তির ছাপ স্পষ্ট মুখে হাসির লেশ মাত্র নেই আমরা ওদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ভিক্টর বলল বাইরে বাবা মনে আর বাঁচবেন না আমি তো অবাক বললাম মানে এসব কি আবল তাবল বকছিস তুই কেন বাঁচবেন না কি হয়েছে ওর অ্যাপোপ্লেক্সি নার্ভাস শক বিশেষ করে আজকে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে রে ভাই 
তাই শেষমেশ তোকেই ডেকে পাঠালাম জানি না বাড়ি গিয়ে মানুষটাকে আর জীবিত দেখতে পাবো কি না ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে ওনাকে রেখে আমি তোকে নিতে এসেছি বুঝতেই পারছো ওয়াটসন আচমকা এসব খবর শুনে আমি খানিক ধাক্কাই খেয়েছিলাম আমি জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু কি কারণে এমন হলো সেটাই তো ব্যাপার তোর মনে আছে তুই যেদিন চলে এলি তার ঠিক আগের দিন সকালবেলায় একটা অদ্ভুত দর্শন লোক এসে উপস্থিত হয়েছিল হ্যাঁ মনে আছে তুই জানিস লোকটা কে না কোনো আইডিয়া নেই ওটা স্বয়ং শয়তান হোমস হি ওয়াজ দ্য ডেভিল হিমসেলফ ভিক্টর প্রায় চিৎকার করে উঠল আমি হতভম্ব হয়ে কি বলবো বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে রইলাম ভিক্টর বলতে লাগলো আমার কথা শুনে খুব অবাক হচ্ছিস তাই না কিন্তু বিশ্বাস কর ভাই ওটা একটা শয়তানি ছিল একটা অভিশপ্ত নরকের কিট ওই লোক বাড়িতে ঢোকার পর থেকে আর এক মুহূর্তের জন্য আমাদের জীবনে শান্তি আসেনি এক মুহূর্তের জন্য না আর সেদিনের পর থেকে বাবা যেন বাবা যেন হঠাৎ কেমন চবুধবু হয়ে যান তারপর ধীরে ধীরে এগোতে থাকেন মৃত্যুর দিকে বিশ্বাস কর ভাই বাবাকে দেখলে মনে হয় কোনো অদৃশ্য হাত যেন হঠাৎ তার সমস্ত জীবনী শক্তি নিংড়ে বার করে নিয়েছে আর এই সমস্ত হয়েছে ওই শালা হার্সানের বাচ্চাটার জন্য ব্যাপারটা আমাকে একটু খুলে বলতো কেন জানি না মনে হতো বাবার উপর ওই হার্সানের একটা বেশ প্রচ্ছন্ন প্রভাব রয়েছে বাবা যেন ওকে রীতিমতো ভয় পান আমি এখনো জানি না আমার বাবার মতো ভালো দয়ালু মানুষ কি করে এরকম একটা ছোট লোক মস্তান গোছের লোকের খপ পড়ে পড়ল কিন্তু এখন তুই এসে পড়ায় কিছুটা নিশ্চিন্ত লাগছে রে ভাই তোর বিচক্ষণতাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি আমার মনে হয় এই মুহূর্তে তুই আমাদের সঠিক পরামর্শ দিতে পারবি সূর্যাস্তের রক্তিম আলোমাখা গ্রাম্য পথে আমরা ছুটে চলেছি ভিক্টরদের বাড়ির উদ্দেশ্যে দূরে আকাশের প্রেক্ষাপটে দেখতে পাচ্ছি ভিক্টরদের প্রাসাদপম বাড়ির উঁচু চিমনিটা ভিক্টর বলে চলল ওই লোকটাকে আমার বাবা বাগানের মালি বানিয়েছিল কিন্তু তাতেই সে বাবু খুশি ছিলেন না আর সেই কারণে বাবা কি করলেন জানিস লোকটাকে সোজা বাড়ির বাটলার মানে খানসামা বানিয়ে দিলেন পুরো বাড়িটাই যেন নখ দর্পণে চলে গেল লোকটা তারপর থেকে যা খুশি তাই করতে লাগলো স্বেচ্ছাচারিতা চরম পর্যায়ে উঠে গেল কাজের কাজ করার কোনো বালাই নেই সকাল থেকে আকণ্ঠ মদ গিলে বসে থাকবে আর বাড়ির শুদ্ধ লোককে অশ্রাব্য গালাগাল করবে বাড়ির পরিচারিকারা পর্যন্ত ওর সম্পর্কে অভিযোগ করতে লাগলো আমি অবাক হয়ে দেখলাম বাবা কিন্তু হার্সানকে কিছু বললেন না উল্টে পরিচারিকাদের মাইনে দ্বিগুণ করে দিয়ে বললেন আসলে যাহা যে কাজ করত তো তাই স্বভাবটাই ওই রকম একটু ক্ষমা ঘেন্না করে দাও তো লোকটা যখন তখন আমার বাবা নৌকো আর বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ত মনে হতো ও যেন ওই বাড়িতে কাজ করতে নয় পিকনিক করতে এসেছে ওর এই অসভ্য মার্কা মুখটা দেখলেই মনে হতো এক ঘুষিতে ওর চোয়াল ঘুরিয়ে দিই শুধু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আমি অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে রাখতাম কিন্তু সেই সবটি একদিন আর পারলাম না বুঝলি আর পারলাম না ওর এত বড় সাহস ও আমার সামনে দাঁড়িয়ে বাবাকে নোংরা অশ্রাব্য গালিগালাজ করেছিল আমি আর থাকতে না পেরে লোকটাকে সপাটে একটা থাপ্পড় মারি এবং খার ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দি সালা আর আমি তোর এত সাহস বেরো বেরো বাড়ি থেকে বেরো আমার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে হার্সন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় যাবার সময় বলে যায় তোরা জানিস না তোরা কি ভুল করলি পরের দিন সকালে বাবা এসে আমাকে বললেন যে তার ইচ্ছে যে আমি হার্সানের কাছে ক্ষমা চেয়ে সব মিটমাট করে নি আমি রীতিমত অবাক হলাম কিন্তু পর মুহূর্তেই আমার বিস্ময় চলে গিয়ে রাগটা আবার ফিরে এলো আমি বাবাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম যে আমি হার্সানের কাছে ক্ষমা চাইব না যে লোক আমার বাবাকে অসম্মান করে তার সাথে কোনো মিটমাট করার প্রশ্নই ওঠে না তারপর জিজ্ঞেস করলাম বাবা আমাকে প্লিজ বলবে তুমি কেন এই ছোট লোকটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছ কেন তুমি ওর অপরাধগুলোকে মেনে নাও তোমার মতন একজন মানুষ যাকে এলাকার সকলে সমীহ করে চলে সেই তুমি এই লোকটির সামনে কেন এমন অসহায় হয়ে পড়ো 
বাবা আমাকে বলো বাবা বিষণ্ন মুখে বললেন বাবা রে তুই জানিস না আমি যে কি অতান্তরে পড়েছি অনেক কথাই তোকে বলে যেতে চাই রে ভিক্টর কিন্তু বলতে পারছি না রে তবে তুই জানতে পারবি সব কিছু জানতে পারবি যেভাবেই হোক তোকে সব কথা বলে যাব আমি শুধু এইটুকু বিশ্বাস রাখিস যে তোর বাবা কোনোদিনও তোর খারাপ চাইনি তুই যে আমার প্রাণ বাবা তুই যে আমার প্রাণ হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন বাবা আমি বুঝতে পারলাম বাবার মনের ভিতরে এক ভয়ানক তোলবার চলছে তারপর থেকে সেদিন সারাটা দিন বাবা তার স্টাডিতে কাটালেন দরজা বন্ধ ছিল জানালা দিয়ে কয়েকবার উঁকি মেরে দেখতে পেলাম বাবা এক মনে কি সব লিখে চলেছেন সেদিন সন্ধ্যায় হার্সান এসে বলল ও নাকি আমাদের বাড়িতে আর কাজ করতে চায় না কথাটা শুনে আমি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম অবশেষে আপদটা বিদেই হবে ও বলল নরফকে থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না আমি হ্যামশায়ারে মিস্টার বেরোসের বাড়িতে গিয়ে কাজ নেব আমি জানি তিনিও আমাকে দেখে আপনার মতনই খুশি হবেন বাবা অসম্ভব নম্র কণ্ঠে বললেন আশা করি তুমি মনে কোনো অসন্তোষ নিয়ে চলে যাচ্ছ না হাটসান লোকটা আর চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল আপনার পুত্র তো এখনো আমার কাছে ক্ষমা যায়নি বাবা এবার আমাকে বললেন ভিক্টর তুই সত্যিই ওনার সাথে বেশ খারাপ ব্যবহার করেছিস তোর এবার ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত কথাটা শুনে মাথাটা গরম হয়ে গেল আমার আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললাম না বাবা বরং তোমার বলা উচিত বিগত এক মাসের বেশি সময় ধরে আমরা এই লোকটির সমস্ত অন্যায় অসভ্যতা সহ্য করেছি এর কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি নিজের আত্মসম্মান নষ্ট করতে পারব না বেশ হার্সান করছে উঠল তাহলে আমিও আমার হিসেব বুঝে নেব হ্যাঁ চললাম ম্যাট চললাম এবার হিসেব হবে বরাবর বলে হার্সান ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বাবার দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি রীতিমতো কাঁপছেন তারপর থেকে রাতের পর রাত বাবা ঘুমোতেন না শুনতে পেতাম তিনি তার ঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন নার্ভাস অবস্থাটা থেকে তিনি যখন সবে একটু সামলে উঠেছেন ঠিক তখনই শেষ আঘাতটা এলো কিরকম গতকাল সন্ধ্যাবেলা বাবার নামে একটা চিঠি আসে পোস্টমার্ক দেখলাম ফরডিং ব্রিজের সেটি খুলে পড়া মাত্র বাবার মুখের ভাব বদলে গেল তিনি দু হাতে ক্রমাগত কপাল চাপড়াতে লাগলেন আর তারপর পাগলের মতো ঘর ময় ছুটোছুটি করতে লাগলেন আর মুখে চিৎকার করে বলতে লাগলেন আমি আমি শেষ আমি আমি শেষ হয়ে গেলাম আমি শেষ হয়ে গেলাম আমি শেষ হয়ে গেলাম আমি শেষ হয়ে গেলাম আমি কোনো মতে তাকে ধরে এনে যখন সোফায় শোয়ালাম ততক্ষণে তার মুখ চোখ সব বেঁকে গেছে বুঝতে পারলাম স্ট্রোক হয়েছে বিন্দুমাত্র দেরি না করে আমি আমাদের পারিবারিক ডাক্তার ডক্টর ফোর্ড হ্যামকে ডাকলাম তিনি এসে পরীক্ষা করে বললেন বাবার নাকি সারা শরীর ধীরে ধীরে প্যারালাইসিস হয়ে যাচ্ছে আমি যখন আজ বাড়ি থেকে বেরোলাম তখনও বাবার জ্ঞান ফেরেনি এখনও ডক্টর ফোর্ড হ্যাম বাড়িতেই আছেন জানি না বাড়ি পৌঁছে বাবাকে আর দেখতে পাব কি না কিন্তু একটা কথা বল সেই চিঠিতে এমন কি লেখা ছিল যা দেখে তোর বাবা এইভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন আরে সেটাই তো রহস্য চিঠিটা আমি পড়েছি ওতে কিছু নেই বরং যা লেখা আছে সেটা খুব অদ্ভুত রকমের হাস্যকর হে ঈশ্বর যা ভয় পেয়েছিলাম তাই হলো আমরা ততক্ষণে ভিক্টরদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছি সন্ধ্যের নিভু নিভু আলোয় দেখতে পেলাম বাড়ির সমস্ত জানালায় কালো পর্দা টেনে দেওয়া হয়েছে এর অর্থ স্পষ্ট মিস্টার ট্রেভার আর বেঁচে নেই আমরা সদর দরজায় এসে দাঁড়াতেই দরজা খুলে একজন কালো পোশাক পরিহিত ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ভিক্টর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ঘটনাটা কখন ঘটল ডাক্তারবাবু ডাক্তারবাবু বললেন তুমি বাড়ি থেকে বেরোবার খানিক পরেই মৃত্যুর আগে জ্ঞান ফিরেছিল হ্যাঁ ফিরেছিল ঠিক মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আমাকে আমাকে বাবা কিছু বলে গেছেন শুধুমাত্র একটাই বাক্য তিনি উচ্চারণ করেছেন সমস্ত কাগজপত্র জ্যাপানিজ ক্যাবিনেটের পিছনে ড্রয়ারে রাখা আছে 
আমার বন্ধু আর ডাক্তারবাবু দুজনেই দোতলায় মৃতের ঘরের দিকে চলে গেলেন আমি স্টাডিতে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম মনে মনে পুরো ঘটনা চক্রটা ভাবতে লাগলাম আমি কিছু ব্যাপার আমার কাছে ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল মিস্টার ট্রাইফারের এই হার্টসেন লোকটাকে ভয় পাওয়ার একটাই মাত্র কারণ থাকতে পারে এই মিস্টার ট্রাইফারের জীবনে নিশ্চয়ই এমন কোন একটা অতীত আছে যা কেউ জানে না আর সেটার ভয় দেখিয়েই সম্ভবত ওই হাটসন লোকটা তাকে ওভাবে ওভার পাওয়ার করে রেখেছিল তাছাড়া সেদিন ওর হাতের উলকিটা নিয়ে আমার ডিডাকশন শুনেই বা তিনি ওভাবে অজ্ঞান কেন হয়ে গেলেন এমন সময় একটা ব্যাপার হঠাৎ আমার খেয়াল হল চিঠিতে ফোল্ডিং ব্রিজের পোস্টমার্ক ছিল ফোল্ডিং ব্রিজ জায়গাটা হ্যাম্পশায়ারে এবং ওখানেই জনৈক মিস্টার বেডোসের বাড়িতে ওই হাটসন নামের লোকটার যাওয়ার কথা ছিল আমি নিশ্চিত ও যেমন কোন একটা অজানা অতীতের ভয় দেখিয়ে মিস্টার ট্রেভারকে ব্ল্যাকমেল করছিল ঠিক তেমনই নিশ্চয়ই মিস্টার বেডোসকেও একইভাবে ব্ল্যাকমেল করতে ও সেখানে গিয়েছিল তার মানে এই চিঠি এসেছে হয় ওই হাটসনের কাছ থেকে অথবা ওই মিস্টার বেডোসের কাছ থেকে কিন্তু ভিক্টর কি বলছিল চিঠিটা নাকি হাস্যকর নিশ্চয়ই ও চিঠিটা পড়তে ভুল করেছে অথবা কোনো বিশেষ বিষয় ও নজর এড়িয়ে গেছে অর্থাৎ চিঠিটা কোনো একটা সাংকেতিক উপায়ে লেখা ওটা একবার আমাকে নিজের চোখে দেখতেই হবে কোনো গোপন অন্তর্নিহিত অর্থ থাকলে আমি নিশ্চয়ই সেটা উদ্ধার করতে পারব ঘন্টা খানেক পর আমার বন্ধু এলো কতগুলো কাগজপত্র হাতে নিয়ে এই কাগজগুলো ওয়াটসন এই যে আমার হাতে এই যে এইগুলো দেখলাম ও আগের থেকে অনেকটা সামলে উঠেছে ও এসে আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল মেড এসে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল সেই আলোয় কাগজের বান্ডিল ঘেঁটে ভিক্টর এই চিরকুটটা আমার হাতে দিল এই যেটা তোমার হাতে আমি এইমাত্র দিলাম এটা পড়ে দেখলাম তাতে লেখা আছে ওই অদ্ভুত লাইন দুটো দ্য সাপ্লাই অফ গেম ফর লন্ডন ইজ গোয়িং স্টেডলি আপ হেড কিপার হাটসন উই বিলিভ হ্যাজ বিন নাও টেল টু রিসিভ অল অর্ডার্স ফর ফ্লাই পেপার অ্যান্ড ফর প্রিজার্ভেশন অফ ইউর হ্যান্ড ফেজেন্স লাইফ লাইন দুটো পড়েই তুমি বুঝেছ ওয়াটসন যে এর কোনো মানে নেই আমিও প্রথমে ওটা পড়ে তোমার মতোই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি ওটা বারবার করে পড়তে লাগলাম আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ওটার মধ্যে কোনো একটা সিরিয়াস অর্থ লুকিয়ে আছে কারণ ওই হাটসন নামটা কিন্তু এই চিঠির মধ্যে ছিল নানা রকম ভাবে চেষ্টা করার পর হঠাৎ ব্যাপারটা আমার মাথায় খেলল দেখলাম প্রথম শব্দটা নিয়ে যদি পরের দুটো শব্দ ছেড়ে দিই এবং চতুর্থ শব্দটাকে রেখে দিই তারপর আবার তারপরে দুটো শব্দ ছেড়ে দিয়ে তারপরে শব্দটা রাখি তাহলে একটা মানে দাঁড়াবে আর সেই লেখাটা এমন হবে যে তাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভয় পেতে বাধ্য থাকবে এভাবে সাজিয়ে শেষে লেখাটা দাঁড়ালো এই রকম দ্য গেম ইজ আপ হাটসন হ্যাস টেলড ওল ফ্লাই ফর ইউর লাইফ অর্থাৎ খেল খতম হাটসন সব কিছু বলে দিয়েছে বাঁচতে হলে পালাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ভিক্টর কেঁপে উঠল তারপর বিষণ্ন কণ্ঠে বলল ও তাহলে এটা ব্ল্যাকমেলের ব্যাপার তাহলে বাবার এমন ভয় পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক মৃত্যুর থেকেও সম্মান হানি হওয়া অনেক বেশি মারাত্মক কিন্তু এই বাকি শব্দগুলো আমি বললাম ওগুলো আসল কথাগুলোকে লুকোনোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যাতে একমাত্র তোর বাবা ছাড়া এটা আর কেউ পড়ে বুঝতে না পারে চিঠিটা পড়ে তো হাটসনের লেখা বলে মনে হচ্ছে না আচ্ছা এই মিস্টার বেরোস নামের যে ভদ্রলোকের কথা হাটসন বলতো তুই তাকে চিনিস না পরিচয় নেই তবে জানতাম তিনি বাবার বন্ধু বাবা মাঝে মাঝে ওর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ পেতেন দুজনে একসাথে বাকি শিকারে যেতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে এটা মিস্টার বেডোসেরই লেখা এবার আমাদের শুধু জানতে হবে যে ওই হাটসন মিস্টার ট্রেভার এবং মিস্টার বেডোসের সম্বন্ধে এমন কি গোপন কথা জানত 
যা কাজে লাগিয়ে সমানে এরকম সম্ভ্রান্ত দুজন মানুষকে ও ব্ল্যাকমেল করে গেছে ভিক্টর হতাশ কণ্ঠে বলল কি আর বলবো ভাই আমি নিশ্চিত বাবার অতীতে কোনো চরম লজ্জাজনক সময় ও কীর্তি লুকিয়ে আছে এই দেখ এই লেখাটা বাবা তখন লিখে রেখেছিলেন যখন তিনি বুঝে গেছিলেন যে বিপদ আসন্ন তার আর বেশি দিন নেই তোর কাছ থেকে আমি কিছু লুকুব না ভাই আমার এটা নিজে পড়তে সাহস হচ্ছে না তুই প্লিজ আমাকে একটু পড়ে শোনা জাপানিজ ক্যাবিনেটের পেছনের ড্রয়ারে এটাই রাখা ছিল এই হলো সেই পাণ্ডুলিপি ওয়াটসন সেই রাতে আমি ভিক্টরকে যেমনভাবে এটা পড়ে শুনিয়েছিলাম আজও তোমাকে সেভাবেই পড়ে শোনাচ্ছি মন দিয়ে শোন গ্লোরিয়াস কট জাহাজ ও যাত্রা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ জাহাজটি আঠেরোশো পঞ্চান্ন সালের আঠই অক্টোবর ফল মাউথ থেকে রওনা দেয় গন্তব্য ছিল ল্যাটিচিউড নর্থ ফিফটিন ডিগ্রি টোয়েন্টি মিনিটস লঙ্গিচিউড ওয়েস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি ফোরটিন মিনিটস গন্তব্যে পৌঁছানোর সম্ভাব্য তারিখ ছিল ছয়ই নভেম্বর আমার প্রাণ প্রিয় ভেক্টর বেশ বুঝতে পারছি অদূর ভবিষ্যতে আমার জন্য চরম লজ্জার সম্মানহানির দিন অপেক্ষা করছে তাই সব কথা সৎ ভাবে পরিষ্কার ভাষায় গুছিয়ে লিখে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমি একটা কথা প্রথমেই বলি আমার আজকের এই ভয় আইন বা শাস্তি পাবার ভয় নয় কিংবা গ্রামের মানুষের কাছে সম্মান হারানোরও ভয় নয় বরং তোর চোখে অনেক নিচে নেমে যাওয়ার ভয় রে বাবা অনেক নিচে নেমে যাওয়ার ভয় এই ব্যথাটাই যেন আমার হৃদয় চিড়ে দিচ্ছে বারং বার যে তুই আমাকে এত ভালোবাসিস এত শ্রদ্ধা করিস সেই তুই কি এসব জানার পর আমাকে আর ভালোবাসতে বা সম্মান করতে পারবি জানি না তবে একটা কথা রাখিস বাবা পড়া হয়ে গেলে এই লেখাটাকে অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলিস এ যেন তুই ছাড়া আর কারো হাতে না পড়ে এই লেখাগুলো যখন পড়বি তখন হয়তো আমি আর থাকব না আর এখানে যা যা আমি লিখছি সব অক্ষরে অক্ষরে সত্যি আমার নাম ট্রেভার নয় যৌবনে আমার নাম ছিল জেমস আর্মিটেজ এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস সেদিন তোর সেই তুখর বুদ্ধিমান কলেজের বন্ধু সরলকম যখন আমার হাতে রুলকি করা ওই জে এ ইনিশিয়ালটার কথা বলেছিল তখন কেন আমি ওইভাবে খাবড়ে গিয়েছিলাম আসলে যে ওই আর্মিটেজ নামটাই কলঙ্কের কলঙ্কের নাম লন্ডনের একটা ব্যাংকে চাকরি পেয়েছিলাম আমি আর সেইখানে চুরি করে শেষ পর্যন্ত আমি ধরা পড়ে যাই বিচারে আমার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় সাথে এও হুকুম হয় আমাকে দীপান্তরের কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে আমি নিশ্চিত এই লেখাটা পড়তে পড়তে তোর চোখমু ঘৃণায় কুচকে যাচ্ছে কিন্তু বিশ্বাস কর বাবা নিতান্তই প্রয়োজনে পড়ে আমি চুরিটা করতে বাধ্য হয়েছিলাম খুব তাড়াতাড়ি একটা বড় সড়ো অঙ্কের টাকা আমার হাতে আসার কথা ছিল ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম চুরিটা আবিষ্কার হওয়ার আগেই সেই টাকাটা দিয়ে চুরির ঘাটটিটা পূর্ণ করে দেব কিন্তু হায় আমার দুর্ভাগ্য যে টাকাটা পাওয়ার কথা ছিল সেটা আর হাতেই এল না ওদিকে সেই সময়ই ব্যাংকে অডিট হল আর ব্যাস আমার চুরি ধরা পড়ে গেল আজকের দিনে ঘটনাটা ঘটলে হয়তো ব্যাপারটা অন্য রকম হতে পারত হয়তো অনেক রকম বিচার বিবেচনা করে দেখা হতো কিন্তু তখনকার সময়ে আইন বড় কড়া ছিল ফলে যা হওয়ার তাই হল ভাগ্যের পরিহাসে আমার তেত্রিশতম জন্মদিনের দিন আমার হাতে শেকল আর কোমরে তড়ি বেঁধে তোলা হল অস্ট্রেলিয়াগামী জাহাজ গ্লোরিয়া স্কটে তখন আঠেরোশো পঞ্চান্ন সাল ক্রিমিয়ার যুদ্ধ চলছে তখন পুরো দমে অপরাধীদের বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব প্রিজনশিপ থাকে সেগুলো তখন যুদ্ধে ব্যস্ত ফলে সরকার বাধ্য হয়ে 
কিছু ছোট ব্যবসায়ী মালবাহী জাহাজকে অপরাধী চালান করার কাজে ব্যবহার করতে শুরু করে এই গ্লোরিয়াস কট জাহাজটাও সেই রকমই ছিল এই জাহাজটা চীন থেকে চা নিয়ে আসত ইংল্যান্ডে দেখতে সাবেকি জাহাজের মতো হলেও সেটা ছিল বেশ মজবুত সেই জাহাজে ছিলাম আমরা আটত্রিশ জন বন্দি সাথে ছিল ২৬ জন ক্রু মেম্বার আঠেরো জন সৈনিক একজন ক্যাপ্টেন তিনজন ম্যাট একজন ডাক্তার একজন ছুতুর মিস্ত্রি আর চারজন অতিরিক্ত পাহারাদার যে ছোট্ট সেলগুলির মধ্যে বন্দিদের রাখা হয়েছিল তার দেওয়ালগুলো ছিল বেশ পাতলা ফলে একটা সেলে কেউ জোরে কথা বললেই পাশের সেল থেকে তা স্পষ্ট শোনা যেত আমার পাশের কেবিনে যে বন্দিটি ছিল তাকে আমি প্রথম দিন থেকেই ভালো করে লক্ষ্য করেছিলাম অল্প বয়সী একটি ছেলে মুখে দাড়ি গোপনি লম্বা মুখ টিকলো নাক আর কাষ্টল থুতনি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ার মতো ছিল ছেলেটার উচ্চতা ওরকম লম্বা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না প্রায় সাড়ে ছ ফুট তো হবেই প্রথম থেকে বুঝেছিলাম যে এ ছেলে অন্য ধাতুতে করা আমি ছাড়া বাকি বন্দিরা যেখানে ভবিষ্যতের কথা ভেবে হাহুতাস করছে সেখানে এ ছেলে দিব্যি ফুর্তিতে ঘুরে বেড়ায় যেন কিছুই হয়নি মনে হতো যেন তুষার ঝড়ের মধ্যে একটা আগুনের গোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে একদিন রাতে নিজের সেলের মধ্যে শুয়ে আছি ঠিক এমন সময় পাশের দেওয়ালে একটা টোকার শব্দ পেলাম চমকে উঠে বসলাম আমি এবার একটা গলার আওয়াজ ভেসে উঠল হ্যালো ম্যাট কি নাম তোমার হম তুমি এখানে কিভাবে এলে গলা শুনে বুঝতে পারলাম এ হলো সেই মক্কেল ভালো করে খেয়াল করে বুঝলাম সে আমার আর সেলের মাঝখানের দেওয়ালটার মধ্যে একটা ছোট গর্ত করেছে আর সেইখান থেকেই আমার সাথে কথা বলছে সে আমার নিজের পরিচয় দিয়ে পাল্টা পরিচয় জিজ্ঞেস করলাম উত্তর এল আমার নাম জ্যাক ফ্রেন্ডের গাস্ট পদবিটা মনে রাখতে যেও না ভুলে যাবে বন্ধুরা শুধু আমার নাম ধরেই ডাকে আর নানা কারণে আমার নাম সবাই মনেও রাখে তুমিও রাখবে নামটা শুনে আমার বেশ চেনা চেনা লাগলো এর এর কেসটার কথা আমি শুনেছিলাম ভালো পরিবারের ছেলে বেশ গুণীও কিন্তু সেই গুণ সে কাজে লাগিয়েছিল লোক ঠকানোর কাজে লন্ডনের বহু ব্যবসায়ীকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করেছে সে আমি কথাগুলো ওকে বলতেই ও হেসে উঠল তারপর বলল তা বেশ আমার কেসটা যখন এত ভালো করে মনে রেখেছ তখন নিশ্চয়ই আর একটা বিষয়ও মনে রেখেছ আমি বললাম কি বিষয় বলো তো লোক ঠকিয়ে রোজগার করা প্রায় কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড আমার কাছে ছিল তাই না হ্যাঁ মানে খবরের কাগজে তো সেই রকমই লেখা হয়েছিল কিন্তু বলেছিল সেগুলো নাকি কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই টাকা এখন কোথায় জানো আমার হাতের মুঠ হয়ে আমার হাতে যে পরিমাণ টাকা আছে তোমার মাথায়ও সেই পরিমাণ চুল নেই বুঝলে আর একটা কথা জানবে ভাই তোমার কাছে যদি পয়সা থাকে তাহলে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো যা খুশি তোমার নিশ্চয়ই মনে হয় না যে আমার মতন একজন মানুষ এই বস্তা পচা জাহাজে একজন অসহায় বন্দি হয়ে পড়ে থাকবে ছেলেটার কথাবার্তা আমার কিছু মাথায় ঢুকছিল না আমার মনের বিভ্রান্তি বুঝতে পেরে এবার জ্যাক আমাকে সব কথা খুলে বলল ওর কথা শুনে আমি রীতিমতো শিউরে উঠলাম শুনলাম ও পরিকল্পনা করেছে এই জাহাজটা কোনো রকমের দখল করে নেওয়ার টাকার লোক দেখিয়েও ইতিমধ্যে বারোজন বন্দিকেও হাত করে নিয়েছে এবার সে আমাকেও সাথে চায় ও বলল এই জাহাজে আমার একজন পার্টনার আছে কে জানো জাহাজের ওই ছুতোর মিস্ত্রিটা ইতিমধ্যেই ওর মাধ্যমে টাকা ছড়িয়ে জাহাজের ক্রু মেম্বারগুলোকে আমি হাত করে নিয়েছি 
শুধু তাই নয় সেকেন্ড মেট আর দুজন অতিরিক্ত পাহারাদারকেও ও বাগে এনে ফেলেছে আমি বললাম কিন্তু আমাদের কাজটা কি হবে কিছুই না শুধু পাহারাদার সৈনিকদের খালাস করে দিতে হবে ওদের লাল রঙের কোটগুলো আর একটু লাল করে দিতে হবে এই যা কিন্তু ওদের কাছে তো অস্ত্র আছে সে আমাদের কাছেও আছে বন্ধু তুমি বাদে বাকি অনেক অপরাধীর হাতেই আমি ইতিমধ্যেই অস্ত্র তুলে দিয়েছি ওই ছুতোর মিস্ত্রিটা আমাকে সাহায্য করেছে আপাতত তুমি একটা কাজ করো তোমার ওই পাশের কেবিনে যে ছেলেটা রয়েছে তার সঙ্গে একটু কথা বলো দেখি দেখো তো লোকটা বিশ্বাসযোগ্য কিনা যদি হয় তাহলে ওকেও আমাদের দলে নিতে হবে ঠিক আছে যাই হোক আপাতত এটুকুই আমি সেই মতোই বাদিকে ছেলে ছেলেটির সাথে কথা বললাম দেখলাম এই ছেলেটির অবস্থাও আমারই মতো লঘু পাপে গরুদণ্ড পেয়েছে ছেলেটির নাম ছিল এই ফান্স সেও প্রায় এক কথায় আমার সাথে এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেল আগামী একদিনের মধ্যেই আর মাত্র দুজন ছাড়া আর সমস্ত বন্দীদেরই আমাদের দলে টেনে ফেললাম এই দুজনের একজন ছিল ভিতর ডিম আর একজন জন্ডিসে ভুগছিল সত্যি বলতে প্রথম থেকেই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম যে আমাদের দল এতটাই ভারী যে কেউ আমাদের জাহাজ দখল করার থেকে বাধা দিতে পারবে না ইতিমধ্যে খাবার দেওয়ার নাম করে সেই ছুতোর মিস্ত্রি আমাদের সকলের ঘরে ঘরে এসেই আমাদেরকে একটা করে রিভলভার আর কুড়িটা করে টোটা দিয়ে গিয়েছিল কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি এখন আমাদের বিরোধী বলতে শুধু ক্যাপ্টেন দুজন মেট আঠেরো জন সৈনিক এবং ডাক্তার জ্যাক আমাদের নির্দেশ দিল যে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য যেন আমরা তৈরি থাকি রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করব আমরা সেদিন সন্ধেবেলায় ডাক্তার এলেন একজন অসুস্থ রোগীকে দেখতে আর ঠিক এই সময়ই কেলেঙ্কারিটা হল ডাক্তারের হাত গিয়ে পড়ল বিছানার তোষকের তলায় লুকিয়ে রাখার রিভলভারটার উপর ও যদি বুদ্ধিমানের মতো চুপচাপ থাকত তাহলে হয়তো আমাদের পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যেত কিন্তু ও ব্যাটা প্রচণ্ড নার্ভাস হয়ে গিয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিল ফলে উপায়ন্ত না দেখে সেই অসুস্থ বন্দিটি ছিটকে উঠে তাকে কোনো রকমে চাপটে ধরল কেবিনের দিকে জ্যাকেরও নজর ছিল সেও ছুটে এলো তারপর দুজনে মিলে ডাক্তারকে শক্ত করে খাটের সাথে বাঁধল তারা এবং তার মুখের রুমাল গুজে দিল আমরাও তক্কে তক্কেই ছিলাম ডাক্তার আসার পর ডেকের দিকের মূল দরজাটা খোলা ছিল জ্যাক সহ আমরা সকলেই হুড়মুড় করে পেরিয়ে এলাম বাইরে চোখের নিমেষেই জ্যাকের বন্দুকের গুলিতে দুজন শান্তির খুলি উড়ে গেল ইঞ্জিন রুমের সামনেটায় আরও বেশ কয়েকজন সৈনিক দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তারা কাজ থেকে বন্দুক নামানোর আগে তাদেরও একই দশা হল আমরা ছুটতে গেলাম ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে ক্যাপ্টেনের ঘরের দরজা খোলার সাথে সাথেই একটা ভয়ানক বিস্ফোরণে আমরা চমকে উঠেছিলাম দেখলাম মৃত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন ক্যাপ্টেন তাদের হাতে ধরা রয়েছে একটা রিভলভার মাথার পাশে একটা ফুটো বুঝলাম তিনি ভয়ই আত্মত্যাগ করেছেন বাকি দুজন মেট এবং সেনাধ্যক্ষকেও একইভাবে গুলি করে মেরে ফেলা হলো বুঝলাম কাজ আমাদের শেষ এতদিনের বন্দি দশার পর সহসা মুক্তির আনন্দে আমরা যেন পাগল হয়ে উঠেছিলাম ভাড়ারের ঘর থেকে রাম আর শ্যাম্পেনের বোতল এনে দেদার ফুর্তি চলতে লাগলো তখন আমরা যখন প্রায় মর্ত হয়ে উঠেছি ঠিক তখনই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে পুরো জাহাজ যেন কেঁপে উঠল ধোয়ায় ভরে গেল চারিদিক কিছুক্ষণের জন্য আমরা হতবাক হয়ে গেলাম তারপর ধোয়া কাটতেই দেখলাম সে এক বিভৎস দৃশ্য আমাদের সঙ্গী সাথীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝের উপরে পড়ে আছে লাল সুরার সাথে মিশে যাচ্ছে 
লাল রক্তে স্রোত সেই মুহূর্তে জ্যাক তার রণমূর্তি ধারণ করল আমরা কয়েকজন ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখলাম ডেকের উপর বন্দুক তাক করে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দশ জন সৈন্য যারা এখনো আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল সম্ভবত তারা লুকিয়েছিল এবার সত্যি সত্যি শুরু হলো এক মারণ যুদ্ধ জ্যাকের ক্ষমতা আছে বলতে হবে একা হাতে সে প্রায় সমস্ত সৈনিকদেরই শেষ করে ফেলল অবশ্য আমরাও তাকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলাম শেষে দেখা গেল দুজন ওয়ার্ডার আর একজন ডাক্তার ছাড়া আমাদের শত্রুপক্ষের কেউই আর জীবিত নেই তখন এইবারে একটা ব্যাপার নিয়ে বচসা বাঁধল জ্যাক নির্দেশ দিল শত্রুপক্ষের বাকি সকলকেও নিকেশ করে দিতে কারণ শত্রুর কোনো শেষ রাখতে নেই কিন্তু আমি এবং আরো কয়েকজন সেই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলাম না এতক্ষণ যা হয়েছে তার পেছনে একটা কারণ ছিল কিন্তু এখন ঠান্ডা মাথায় মানুষ হত্যা করার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না আমরা মুক্তি পেয়েছি এতেই আমরা খুশি ছিলাম কিছুক্ষণ ঝগড়া জলার পর বিরক্ত হয়ে জ্যাক বলল কাপুরুষের দল তোদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু না যা 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 একটা লাইফ বোট নিয়ে এই জাহাজ থেকে দূর হয়ে যা যা বেরো আমরা এক কথাই ওই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলাম একটা লাইফ বোট আর কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আমরা আটজন জলে নেমে পড়লাম ভেবে দেখলাম পূর্ব দিকে আফ্রিকা উপকূল প্রায় সাতশো মাইল উত্তর দিক থেকে হাওয়া বইছে ফলে আফ্রিকার শিয়ের আলিয়ন উপকূলের উদ্দেশ্যে যদি যাত্রা করি তাহলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে আমরা ডাঙায় গিয়ে পৌঁছাব আমরা দার বাড়িতে শুরু করলাম গ্লোরিয়া স্কটের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব ক্রমশই বাড়ছে আমি আর ইভান্স দার বাড়িতে বাড়িতে গল্প করছি ঠিক এমন সময় একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠে আমরা গ্লোরিয়া স্কটের দিকে তাকালাম দেখি জাহাজে তখন দাও দাও করে আগুন জ্বলছে মেঘের মতো ঘন কালো ধোয়া ছেয়ে ফেলেছে জাহাজের চারিদিক আতঙ্কিত চোখেই আমরা দেখলাম জাহাজটা ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে আমরা দ্রুত নৌকার পথ ঘুরিয়ে জাহাজের দিকে এগোলাম কেউ যদি বেঁচে গিয়ে থাকে তাকে তো বাঁচাতে হবে কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম জাহাজের আর কোনো চিহ্নই সেখানে নেই ফিরতেই যাব ঠিক এমন সময় কার যেন আরতি শুনতে পেলাম আমরা কেউ সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল অন্ধকারে খেয়াল করে দেখলাম জলের মধ্যে কিছু দূরে একটা কাঠের তক্তা ধরে একটা লোক কোনো মতে ফেসে রয়েছে আমরা তাড়াতাড়ি সেদিকে এগিয়ে গিয়ে লোকটাকে কোনো মতে নৌকায় টেনে তুললাম দেখলাম লোকটা শরীরের বেশ কিছুটা অংশ আগুনে ঝলসে গেছে আমরা আবার আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম পরদিন সকালে জানলাম লোকটার নাম হাটসন সে ওই জাহাজেরই ক্রুয়ের একজন কাল রাতে আমরা নেমে যাওয়ার পর নাকি জ্যাক নিজে হাতে শত্রুপক্ষের বাকিদের হত্যা করে বাকি ছিল শুধু ফার্স্ট ম্যাট জ্যাক তার দিকে ছুরি হাতে এগোচ্ছে দেখেই সে নাকি দৌড়ে জাহাজের তলার খোলের মধ্যে নেমে যায় তাকে তারা করে সবাই ভিতরে ঢুকে দেখে এক ভয়ানক দৃশ্য খোলে জড়ো করে রাখা বারুদের পাঁজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ফার্স্ট ম্যাট তার হাতে একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি সে সকলকেই তখন হুমকি দেয় যে বাকিরা ওর দিকে এক পা এগোলেই বারুদে আগুন ধরিয়ে দেবে সে কেউ বোধ হয় গুলি চালিয়েছিল তাতে আহত হয়ে ফার্স্ট ম্যাট পড়ে যায় আর সেই জ্বলন্ত কাঠি গিয়ে পড়ে বারুদের উপর ব্যাস সব শেষ এই হলো আমার জীবনের এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের কাহিনী পরদিন হটস্পার নামের এক জাহাজ তুলে নেয় আমাদের আমরা বলি যে আমরা একটা ডুবে যাওয়া জাহাজের কয়েকজন যাত্রী জাহাজের ক্যাপ্টেন বিনা বাক্য ব্যয়ে কথাটা বিশ্বাস করে নেন 
গ্লোরিয়াস কর জাহাজটি নিরুদ্দেশ বলেই অ্যাডমিরালটি থেকে রিপোর্ট করা হয় আর তার আসল পরিণতির কথা আজও কেউ জানে না অস্ট্রেলিয়াতে গিয়ে আমি আর এভান্স নতুন জীবন শুরু করি ওখানে আমাদের নতুন পরিচয় তৈরি হয় আমরা তার প্রায় কুড়ি বছর পরে আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসি ট্রেভার আর ব্যাডস নাম নিয়ে হাটসন যে এত বছর পরে আমাদের খুঁজে বার করে এইভাবে ব্ল্যাকমেল করবে তা আমরা ভাবতে পারিনি অকৃতজ্ঞ শয়তান একটা আশা করি তুই আমায় ভুল বুঝবি না বাবা পারলে আমাকে ক্ষমা করিস আর আমার আত্মার শান্তি কামনা করিস আটসান এখন ইভান্স বা বেডোসের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে জানি না কি হবে ভালো থাকিস হিতি তোর বাবা আর কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই এই হলো সব রহস্য ওয়াটসন বেচারা ভিক্টোরিয়ান মন ভেঙে গিয়েছিল ও কলেজ শেষ করেই ভারতের তরাই অঞ্চলে একটা চা বাগানের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে চলে যায় হাটসন আর বেডোস এর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি ওরা যেন পুরো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল পুলিশেও কোথাও কোনো রকম কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি আমার ধারণা হাটসনের অত্যাচার সইতে না পেরে বেডোস তাকে খুন করে তারপর টাকা পয়সা যা ছিল সব নিয়ে দেশ ছেড়ে পালায় তাহলে এবার দেখো যদি চাও তাহলে কেসটা লিপিবদ্ধ করে ফেলো হুম অবশ্যই যদি তোমার কোনো আপত্তি না থাকে ঠিক আছে কাগজগুলো তাহলে তোমার কাছেই রইল আমার খুব ঘুম পেয়েছে আমি ঘুমোতে গেলাম গুড নাইট ভাই অনেক রাত হলো আর পারছি না আসি শেষ হলো আমাদের আজকের কাহিনী দ্য গ্লোরিয়াস স্কট গল্প রচনায় স আথ কনন ডয়েল গল্পের অনুবাদ পরিচালনা প্রোডাকশন ও সাউন্ড ডিজাইন আমি শীর্ষেন্দু ভৌমিক সহ পরিচালনা এবং সহযোগিতায় স্বাগতা সাহা ভৌমিক গল্পের পোস্ট ডিজাইন সৌম্যদীপ গুই শালক হোমস হাটসন ডাক্তার এবং জ্যাক ব্রেন্ডাগাস্টের চরিত্রে আমি শীর্ষেন্দু ডক্টর ওয়াটসনের চরিত্রে অর্ণব ভিক্টর ট্রেভারের চরিত্রে প্রভাকর এবং ট্রেভার সিনিয়রের চরিত্রে শুভদীপ আমাদের আজকের উদ্যোগে আমরা পাশে পেয়েছি বং স্টোরি সার্কেল অডিও স্টোরি চ্যানেল থেকে শুভদীপ নাথ লেজি নারাইটার অডিও বুক চ্যানেল থেকে প্রভাকর কুণ্ডু এবং স্ক্যাটার্ড থটস অডিও স্টোরি চ্যানেল থেকে অর্ণবকে ওদের অনেক ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য ওদের চ্যানেলের লিঙ্ক আমাদের গল্পের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রইল আপনারা প্লিজ ওদের চ্যানেল ভিজিট করুন এবং ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের আজকের গল্পটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাদের জানাতে ভুলবেন না যদি গল্পটি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করুন শেয়ার করুন আর যদি আজ আপনি প্রথমবার আমাদের এই চ্যানেলে এসে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন আগামী সপ্তাহে वेल अफ टेल्स आबारों फिर आसार परवर्ती गल्प नहीं भलो थकबें धन्यवाद